हेलो स्टूडेंट्स दिस इज सी यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी इकनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज डिमांड अब डिमांड क्या होता है उससे पहले हमें डिजायर वॉन्ट क्या होता है हमें पहले वो समझना पड़ेगा उसके बाद आएंगे हम डिमांड पे सो so, डिजायर क्या होगी कि एक एक पर्सन के विश सपोज एक पुअर है और वो चाहता है कि वो एक कार खरीदे उसकी पॉकेट में टू हंड्रेड रुपीज है लेकिन वो चाहता है वो एक कार परचेज करे सो so, यहाँ पर उसकी विश है एक कार लेकिन उसके पास अभी इतना मनी नहीं है कि वो कार परचेज कर सके सो so, ऐसी जहां पर ऐसी चीज जहां पर हमारी विश तो होती है लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं होते उसको कहा जाता है डिजायर और वो ही डिजायर जब उस सपोज uh, अब वो ही पुअर पर्सन है और वो लॉटरी में एक लॉटरी विन करता है जहां पे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं सो so, अब ये जो उसकी डिजायर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है वॉन्ट में कि उसकी विलिंगनेस भी है वो चाहता भी है कार परचेज करना और उसके पास एबिलिटी भी है कि वो कार परचेज कर सके एबिलिटी मतलब उसके पास उतने मनी भी है कि वो कार परचेज कर सके सो so, ऐसी डिजायर जहां पर उस पर्सन के पास एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है ऐसी मांग को हम बोलते हैं वॉन्ट अब फिर थर्ड आता है डिमांड डिमांड थोड़ा सा डिफरेंट है डिमांड के लिए हमें हमारे पास दो चीज होनी चाहिए डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू प्राइस एंड विथ रेफरेंस टू हाँ विथ रेफरेंस टू प्राइस एंड विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम जैसा कि अभी हमने वॉन्ट में देखा हमने वॉन्ट में क्या देखा कि भाई एबिलिटी भी है और उसके पास और उसको वो चाहता भी है कि वो कार परचेज करे लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी टाइम की बात नहीं की गई कि अभी वो चाहता है या नहीं ना ही उसकी प्राइस की बात की गई है सो so, ऐसी वॉन्ट जहां पर हम प्राइस की भी बात करें और साथ ही साथ हम टाइम की भी बात करें उसे बोलते हैं डिमांड जैसे कि प्राइस की बात अगर हम करें तो प्राइस की बात कैसे होगी हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी विद द चेंज इन प्राइस जैसे ही उस कार की प्राइस अगर इंक्रीज हो गई और उस कार की डिमांड अगर डिक्रीज हुई तो उसे हम बोलते हैं डिमांड डिमांड का एक लॉ होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो आपकी डिमांड भी डिक्रीज होगी हम ये पुअर मैन के एग्जाम्पल पे आते हैं कि ये पुअर मैन चाहता है कि वो कार खरीदे तो पहले तो वो डिजायर कर रहा था कि वो कार खरीदे लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे ठीक है अब सेकंड केस में क्या है कि वो चाहता भी कि वो कार खरीदे और उसके पास पैसे भी है तो अब उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो क्योंकि हम जब कोई चीज चाहते हैं तो हम उसको परचेज करते हैं लेकिन डिमांड हम कब करते हैं डिमांड का कब बात आती है डिमांड पे हमेशा एक लॉ लगता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड जो कि क्या बोलता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डेफिनेटली डिक्रीज होगी इसलिए हमें क्या कहा गया है डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू प्राइस नेक्स्ट कम डिमांड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि अभी हम बात कर सकते हैं कि एक पर्सन ज्यादा अम्ब्रेला की डिमांड करेगा रेनी सीजन में और जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो जाएगा तो अम्ब्रेला की डिमांड एकदम से कम हो जाएगी राइट सो डिमांड को हम हमेशा किसके साथ कंपेयर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम वापस से हमारे ये वॉन्ट वाले पे आए कि क्या ये सेम चीज वॉन्ट भी हो सकती है क्या हम अम्ब्रेला को ऐसा बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट अम्ब्रेला तो ऐसा नहीं होगा सपोज अगर किसी एक पर्सन को अम्ब्रेला चाहिए ही वॉन्ट अम्ब्रेला तो वो ये नहीं देखेगा कि भाई बारिश है या धूप है या फिर आ, कोई भी ये चीजें नहीं देखेगा अगर उसको अम्ब्रेला चाहिए ही वॉन्ट अम्ब्रेला तो वो अम्ब्रेला परचेज कर लेगा लेकिन वो अम्ब्रेला डिमांड कब करेगा जब रेनी सीजन होगा राइट सो डिमांड और वॉन्ट में कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है डिमांड हमेशा एक रैशनल कंज्यूमर करता है जब उसको जरूरत होती है और वो ये देखता है कि अगर अभी प्राइस बढ़ गए तो भाई अभी हम डिमांड अभी हम वो चीज नहीं खरीदेंगे राइट सो ये डिफरेंस है इन बिटवीन डिमांड एंड वॉन्ट सो अगर हम डिमांड को समअप करें डिमांड का एक डेफिनेशन अगर हम डिराइव करें सो so, इनिशियल जो लाइनिंग है वो डिमांड और वॉन्ट की सेम है 
Demand is a quantity of commodity that a person, that a consumer is willing and able to buy. यहाँ तक तो हमारे भाई want में भी लिखा था कि that a person is willing and able to buy, right? लेकिन willing and able to buy at ईच पॉसिबल प्राइज एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम जैसा कि हमें यहाँ पर बता दिया गया कि डिमांड का हमेशा किसके साथ रिलेशन होगा विथ पॉसिबल प्राइज एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो यहाँ हम इसको लर्न करेंगे डिमांड इज दैट क्वान्टिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अब हमारे पास डिमांड दो टाइप की डिमांड हो सकती है एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड मतलब जो हम एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है मार्केट डिमांड मतलब पूरा का पूरा मार्केट कितनी डिमांड करता है एट ईच प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम सो यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड में खाली एक कंज्यूमर की बात करेंगे मार्केट डिमांड में हम ऑल द कंज्यूमर की बात करेंगे बस डिफरेंस इतना ही है डिटर्मिनेंस ऑफ डिमांड डिटर्मिनेंस का मतलब ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे डिमांड चेंज होगी जैसे कि एक चीज की तो हमने बात की कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड चेंज होगी तो वो क्या हो गया प्राइस ऑफ गिवन गुड जैसे हम अभी बात करते हैं टी की चाय तो जैसे ही अगर प्राइस ऑफ चाय प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो गए तो डिमांड चाय की एकदम से कम हो जाएगी ये तो हम सबको ही पता है सेकेंड कम्स टू प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स रिलेटेड गुड्स मतलब कि चाय से और रिलेटेड गुड्स कितने हो गए जैसे चाय और कॉफी वो दोनों रिलेटेड है चाय और शुगर वो दोनों भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं चाय से ये दोनों चीज रिलेटेड है लेकिन फिर भी इनको अलग अलग कैटेगरी में डाल डाल रखा है रिलेटेड गुड्स में आएंगे एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स और एक आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो ये है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पहले हम सब्सटीट्यूट गुड्स को देखते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल टी ही लेंगे सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब वो हुआ कि ऐसे गुड्स जिसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जिस मतलब कि टी जैसे है अब टी की जगह पे हम क्या पी सकते हैं कॉफी तो कॉफी क्या हुआ सब्सटीट्यूट या तो कोई टी पिएगा या फिर कोई कॉफी पिएगा तो दो एक दूसरे को ये लोग रिप्लेस कर रहे अब हमें क्या बोला है प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स तो कॉफी क्या हो गई टी का सब्सटीट्यूट गुड्स राइट right. सो so, अब यहां पर देखो कि हम ये यहां पे पता करेंगे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दैट इज प्राइस ऑफ कॉफी की वजह से प्राइस ऑफ कॉफी की वजह से टी की डिमांड पर क्या असर होगा डिटर्मिनेंस ऑफ डिमांड मतलब ऐसी चीजें जिसकी वजह से टी की डिमांड फ्लक्चुएट होगी तो हम यहां पर अभी क्या देखेंगे कि प्राइज ऑफ वापस हम लिखते हैं टी और कॉफी हम यहां पर देखेंगे प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो है एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो कॉफी हमारी क्या है सब्सटीट्यूट तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स की वजह से टी की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा अभी हम ये देखेंगे तो जैसे ही कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो, होगी तो कॉफी के जो कंज्यूमर क्या बोलेंगे कि भाई कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो गई आज से हम टी पीना शुरू करते हैं तो जैसे ही कॉफी की प्राइस अगर इंक्रीज होगी टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी सही बात है क्यों टी की डिमांड इंक्रीज होगी क्योंकि जो पहले टी पी रहे थे जो पहले चाय पी रहे थे वो तो अभी भी चाय ही पी रहे हैं लेकिन जो पहले कॉफी पीते थे वो भी चाय पीने लग गए क्योंकि कॉफी की प्राइस बढ़ गई वाइजा वर्जा अगर प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीज हो जाए जैसे ही कॉफी के प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो डिमांड ऑफ टी भी डिक्रीज हो जाएगी ऐसा क्यों क्योंकि अब जो कॉफी के कंज्यूमर्स थे वो तो कॉफी पी ही रहे हैं साथ ही साथ जो टी के कंज्यूमर्स थे वो भी कॉफी पे शिफ्ट हो गए राइट इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यहां पर हम सब्सटीट्यूट गुड की बात कर रहे हैं कि सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से हमारे गुड की डिमांड पर क्या असर होगा नेक्स्ट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे दो गुड्स जो साथ में यूज किए जाते हैं जैसे हम एग्जांपल लेंगे टी एंड शुगर ये दोनों शुगर को ही हम टी में डालते हैं सो so, यहां पर हम अब हम क्या बात करेंगे हमारा गुड गिवन गुड क्या है टी 
तो हम बात करेंगे कि टी की शुगर की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से टी की डिमांड पर क्या असर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड हमें देखना है कि हमारे गुड की डिमांड पे क्या असर होगा ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर तो अगर शुगर की प्राइस इंक्रीज हुई तो मेरी टी की डिमांड कम होगी क्यू वाई क्योंकि अगर हम टी बनाते हैं तो टी कोई भी टी सेलर कब बेचता है वो सारी कॉस्टिंग निकालते हैं पहले टी उसको पड़ रही थी दस रुपए की पांच चाय पे दस चाय पे उसको दस रुपए की टी पड़ रही थी लेकिन वो जैसे पांच चाय बनाता था पांच चाय पे पांच रुपए की शुगर उसको लगती थी लेकिन अब क्या हुआ ये जो शुगर है वो दस रुपए की हो गई हर पांच कप चाय पे उसको दस रुपए की शुगर लगती है तो क्योंकि अब शुगर की प्राइस इंक्रीज हुई तो टी सेलर क्या करेगा अपनी टी की प्राइस भी इंक्रीज करेगा और क्योंकि टी की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड डिक्रीज होगी जैसा कि हमें लॉ ऑफ डिमांड पता है कि एक गुड की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसकी डिमांड डिक्रीज होती है तो यहां पर हमने क्या देखा कि शुगर की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से टी की भी प्राइस इंक्रीज हो गई टी की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड डिक्रीज होगी बहुत ही सिंपल सी चीज है सो so, यहां पर हमने दो चीज देखी कि हमें भी ये देखना है कि टी की डिमांड किस किस तरीके से चेंज हो रही है तो पहले तो हमने देखा कि अगर टी की खुद की प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो टी की डिमांड भी चेंज होगी सेकेंड हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और रिलेटेड गुड में आए दो एक तो सब्सिट्यूट गुड और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स मतलब कि या तो कोई टी पिएगा या कोई कॉफी पिएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ये दोनों चीज साथ में पी जाएगी दैट इज टी एंड शुगर तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड इंक्रीज होगी वही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने देखा कि शुगर की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड डिक्रीज होगी यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है राइट बहुत ही सिंपल सी चीज है हम हमारी डेली लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या लगता है भाई कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी हमें ये देखना है कि इनकम कंज्यूमर की इनकम से टी की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी फॉर द नॉर्मल गुड्स राइट लेकिन यहां पर हमारे पास खाली नॉर्मल गुड्स नहीं है बेसिक सी तो यही चीज है कि भाई अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी राइट हाउ एवर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ ऑन डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी लेकिन हम अगर अभी मानते हैं कि सपोज कोई ये गरीब था जिसके पास कॉफी अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे इसीलिए वो चाय पीता था राइट लेकिन जैसे ही उसके पास बहुत सारे पैसे आए उसने क्या सोचा भाई चाय तो नॉर्मल लोग लो पीते हैं अब मैं कॉफी पीने लगूंगा तो इस केस में क्या हुआ कि पैसे तो आए इनकम तो बढ़ी लेकिन टी की डिमांड इंक्रीज नहीं हुई टी की डिमांड डिक्रीज हो गई तो एक कंज्यूमर उस कमोडिटी को किस नजरिए से देखता है उस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी फॉर एग्जाम्पल अगर वो कंज्यूमर उस गुड को नॉर्मल गुड मान सकता है या उसको इंफीरियर गुड मान सकता है जैसे एक गरीब के लिए अगर टी नॉर्मल गुड है तो जैसे ही उसकी इनकम राइज होगी द इंक्रीज इन द इनकम लीड्स टू द राइज इन डिमांड अगर वो जो पुअर है वो जो गरीब है वो उस टी को अगर नॉर्मल गुड मानते हैं कि हाँ भाई ये तो नॉर्मल है तो उस गरीब के इनकम की इंक्रीज होने की वजह से उसकी टी की डिमांड इंक्रीज ही होनी है लेकिन अगर वो गरीब उस टी को इंफीरियर गुड मानते हैं इंफीरियर मतलब कि नीचे क्वालिटी के खराब क्वालिटी के गुड्स या फिर ऐसे गुड्स जो एक हाई स्टैंडर्ड के लोग कंज्यूम नहीं करते सो अगर वो जो गरीब है वो उस गुड को इंफीरियर गुड मानता है तो जैसे ही उसके पास इनकम आएगी वो क्या सोचेगा भाई अब तो मेरे पास पैसे आ गए अब मैं कॉफी पीनी स्टार्ट करूंगा सो ये डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल गुड है या वो इंफीरियर गुड है अगर नॉर्मल गुड है और इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी लेकिन वही 
अगर इनकम इंक्रीज होती है और वहां पर हमारे पास इंफीरियर गुड दे रखा है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी जैसे हमने टी और कॉफी का एग्जाम्पल लिया राइट सो ये था हमारा मार्केट ऑफ इंडिविजुअल यहां पर हमारे पास एक और है टेस्ट एंड प्रेफरेंस अब यहां पर ऐसा है कि अगर कोई गुड उसके टेस्ट और प्रेफरेंस का है तो उसकी डिमांड हमेशा इंक्रीज होगी जैसे अभी कोई गुड्स है अभी कोई क्लोथ्स है जो भी फैशन में तो जैसे ही जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी या फिर प्राइस कम होगी उसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी क्यों क्योंकि वो अभी टेस्ट में है अभी उसका फैशन अभी वो प्रेफरेंस में है लेकिन कभी भी कोई गुड्स अगर टेस्ट या फैशन में नहीं होते तो हमेशा उसकी डिमांड डिक्रीज ही होती है राइट सो so, ये हो गया हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर पहले मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में टी की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो गई अब टी तो बहुत छोटी सी चीज हो गई हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कोई फोन का राइट right? तो हम यहाँ पे सोचते हैं कि हमारा हम जो फोन अभी परचेज करने वाले हैं उसकी प्राइस फ्यूचर में जाके डिक्रीज होगी राइट right? हम जो फोन लेने वाले हैं वो 2021 में उसकी प्राइस डिक्रीज होगी तो अभी इस टाइम पे बताओ उसकी डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी अभी डिमांड डिक्रीज होगी क्यों क्योंकि हर कोई क्या सोचेगा कि क्योंकि 2021 में उसके प्राइस डिक्रीज होने ही वाले हैं तो हम 2021 में डिमांड करेंगे 2021 में परचेस करेंगे अभी हम क्यों परचेस करें राइट यानी कि कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में उस गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और वहीं किसी को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उसकी सॉरी फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड अभी इंक्रीज होगी क्योंकि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है राइट तो लोग क्या सोचेंगे क्योंकि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो अभी हम फटाफट बाय कर लेते हैं खर, अभी खरीद के रख देते हैं क्योंकि भाई फ्यूचर में तो इस फोन के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन वही अगर एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में फोन की प्राइस डिक्रीज होगी तो हर कंज्यूमर क्या सोचेगा अभी कोई भी परचेज नहीं करते जैसा फोन है उससे काम चला लेंगे फ्यूचर में जाके हम परचेज करेंगे तो अभी उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी राइट right? सो so यहां पर भी हमें इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज तो अभी डिमांड इंक्रीज यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज तो अभी प्रेजेंट में डिमांड इंक्रीज फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज तो अभी प्रेजेंट में डिमांड डिक्रीज क्योंकि हर कोई क्या करेगा फ्यूचर में जाके उस चीज को खरीदेगा तो फ्यूचर में जाके उसकी डिमांड इंक्रीज होगी लेकिन अभी की हम बात करें तो अभी तो क्या होगा डिमांड डिक्रीज ही होनी है सो so, ये हो गए हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड के साथ हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो